ஹே காய்ஸ் வெல்கம் டு மை லைஃப் ஸ்டைல் வீடியோஸ் இன்றைக்கு எக் ரைஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத தான் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு என்னென்ன தேவைப்படுதுன்னு பார்த்துடலாம் ரெண்டு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மூணு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பிரியாணி இல பட்டலாம் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நல்ல ஒரு வாசனை கொடுக்கும் சாதத்துக்கு ஸோ அதனால் எடுத்திருக்கேன் ஆப்ஷனல் தான் அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு ரெண்டுமே குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இதை பேஸ்ட் பண்ணியும் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு முட்டை நான் இன்றைக்கி வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து பவுலில் உடச்சி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஊற வச்சுக்கலாம் இதுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் இல்லை நீங்கள் நார்மலாக வச்சுருக்க ரைஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாய் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் பிரியாணி இலை பட்டெல்லாம் வச்சுருந்தாலே அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு போட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போட்டுடலாம் வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் அந்த வாசனைலாம் இல்லாமல் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ வெங்காயம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணும் போதே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த இஞ்சி பூண்டு அப்புறம் பச்சை மிளகாய் இது மூணுத்தையுமே உள்ளே சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடலாம் அது நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டே இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம என்னென்ன மசாலா எடுத்துக்கலாம்னா மிளகாய்த்தூள் மஞ்சத்தூள் மிளகுத்தூள் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா எடுத்திருக்கேன் எல்லாமே உங்களுக்கு எவ்வளோல வேணுமோ உங்கள் தேவைக்கு வேணுங்கிற அளவு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க காரம்லாம் பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம அந்த ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியனில் போட்டு நல்லா பரட்டி விட்டுடலாம் அந்த மசாலாவோட வாசனை எல்லாமே வந்துட்டு போகணும் ஸோ அதனால் அது ஒரு ஒன் டு டூ மினிட்ஸ் வரைக்கும் அது நல்லா வந்துட்டு அடுப்பிலே இருக்கட்டும் கொஞ்சம் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது அது வந்து ஒரு பிளேட்டில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆனியன்லாம் அதுக்கப்புறம் அதே கடாய் வச்சு நம்ம ரெண்டு முட்டை வச்சுருந்த இல்லையா அதை வந்து ஃப்ரை பண்ணிடலாம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆட் பண்ணிவிட்டேன் அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீஸாக இருக்கணும் அது அப்போ தான் வந்துட்டு முட்டை வந்து நம்ம சாதத்தில் சேர்க்கும் போது அது வந்து தெரியும் முட்டை இருக்கிறது அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த முட்டை ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஆனியன் இருக்கு இல்லையா அது வந்து அது மேலே போட்டு நல்லா பரட்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ நான் ரைஸும் ரெடி பண்ணிட்டேன் ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்தோம் இல்லையா அது வந்து குக்கரில் ஒரு விசில் மட்டும் வச்சா போதும் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி அதை ஊற வச்சுருக்கனால ஒரு விசில் போதுமானது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த மசாலா கூட நம்ம இந்த ரைஸ் வந்துட்டு சேர்க்குறோம் சேர்த்து நல்லா பெர பிரட்டி விட்டுட்டு ஒரு ஒன் டு டூ மினிட்ஸ் வரைக்கும் அடுப்பிலே வச்சுருங்க ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சாதம் பெரட்டுறப்போ நமக்கு கரண்டியை விட ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணுறது நல்லது அப்போ சாதம் வந்து கொஞ்சம் குழையாமல் இருக்கும் ஃபைனலாக நம்ம கறிலேயும் சேர்த்து இறக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சூப்பரான ஒரு எக் ரைஸ் வந்து ரெடி ஆகிடும் அவ்வளோதான் கைஸ் கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ண பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்ஸில் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் மறந்துடாதீங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்